പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു പുതിയ പരിപാടിയുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുകയാണ് നാലു വർഷം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പരിപാടിയും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ മറന്നോ എന്ന ചില സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഞാനും ആലോചിച്ചു വളരെ ശരിയാണ് ഞാൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് അത് പലപ്പോഴും എനിക്ക് അതൊരു പാഷനായിട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊരു വാസ്തവം ആണെങ്കിൽ പോലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന നാലു വർഷത്തെ പഠനമാണ് എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വക ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ മറന്നൊരു ജീവിതമില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് ചോദിച്ച ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് എൻ്റെ ഈ പരിപാടി പുതിയ പുതിയ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെല്ലാം വളരെ ക്രിയേറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ എണ്ണം ധാരാളം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള രക്ഷിതാക്കളും കേരള സമൂഹം ഒട്ടാകെ വളരെയധികം അനാവശ്യമായി വ്യാകുലപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ പുതിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വളരെ ക്രിയേറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അവർക്കെല്ലാവർക്കും വളരെയധികം കഴിവുള്ളവരാണ് തീർച്ചയായും അത്തരത്തിലുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പുതിയ പരിപാടിയാണ് യങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൈൻഡ്സ് എന്ന ഈ പരിപാടി ഈ പരിപാടിയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് യങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അവരുടെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസുകൾ കൊണ്ട് പുറത്തിറക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം തീർച്ചയായും ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് പുറമെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അവരുടെ കരിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില പരിപാടികൾ കൂടി എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് തീർച്ചയായും അതുമായും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്താം ഇന്ന് ആദ്യം ആറൻ മുളയിലെ സമർത്ഥരായ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളല്ല അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികളാണുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അവരുമായി കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് സംസാരിക്കാം നമസ്കാരം ശ്രീ അക്ഷയ് വിഷ്ണു രംജിത്ത് നിങ്ങളെ മൂന്ന് പേരെയും യങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൈൻഡ്സ് എന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ ആദ്യ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വളരെ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു യങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൈൻഡ്സ് എന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ ആദ്യ എപ്പിസോഡിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് പത്തനംതിട്ടയിലെ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആറന്മുള ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിഭാഗത്തിലെ അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അവരവരവർ വാഷ് എന്ന പേരിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റാണ് ആദ്യ എപ്പിസോഡിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് വാഷിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാം അറിയാം ആറന്മുള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അതിൽ ഒന്ന് എന്റെ പേര് അക്ഷയ് കുമാർ പിന്നെ എന്റെ ഒപ്പം ഇരിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് രാംജി പിന്നെ നമ്മളപ്പോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള വേണുഗോപാൽ പിന്നെ അഭിച്ച് ടി ആൻഡ് അഭിരാമൻ ഈ അഞ്ചു കുട്ടികളുടെ ഒരു സംരംഭമാണ് ഈ വാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഹെഡായ ദീപക് സാർ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ ഗൈഡായിട്ട് ഈ പ്രൊജക്ടിന് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അക്ഷയ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടിന്റെ വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോവാം പോവാം നിങ്ങളെ പ്രൊജക്ടിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വാഷ് എന്ന ഒരു ഒരു ചുരുക്ക പേരിലാണ് നിങ്ങൾ ആ പ്രൊജക്ടിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രൊജക്ട് വാഷ് വാഷ് എന്നുള്ളത് വിഷൽ അസിസ്റ്റീവ് സ്മാർട്ട് ഹാഷ് എന്നുള്ളതിന് ചുരുക്ക പേരാണ് ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പ്രൊജക്ടിനായിട്ട് ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റോട് കൂടി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോ കണ്ണ് കാണാത്തവർക്ക് പാർഷ്യലി ബ്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലൈൻഡ് ആയുള്ള ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അവരെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ ഉപകരിക്കും ഇപ്പൊ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറെ പണികളുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് കണ്ണ് കാണാത്തതുകൊണ്ട് അവർ സമൂഹത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ വിട്ടു നിർത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രൊജക്ടിലൂടെ അവർക്കൊരു ജോലി ലഭ്യമാക്കുക അതാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം സാധാരണ തന്റെ ആൾക്കാരെ പോലെ തന്നെ അവർക്ക് ജീവിക്കാനും സമൂഹത്തിലെ ഇടപഴകാനും പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പല പല ജോലികളും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ പ്രൊജക്ടിന്റെ ആ ഒരു പർപ്പസ് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ
ഈ നമ്മളുടെ ഹാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ഇമേജ് എടുക്കും അതായത് മുമ്പിലുള്ള ഇപ്പം നമ്മളെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാമറ ഒരു പിക്ചർ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അവിടെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈൻ ബോർഡ് ഉണ്ടോ അതായത് എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തിക്ക് വഴി കാണിക്കുന്നു അതായത് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടെ പോയാൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ ജി പി എസ് മോഡ്യൂളാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം മുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്ടക്കൾ ഉണ്ടോ അതായത് ഇപ്പം സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് റോട്ട് കൂടെ റോഡ് മുറിച്ച് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ടോപ്പ് സൈനാണോ അതോ പട്ട് സൈനാണോ അതോ വണ്ടികൾ പോകുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് മുറിച്ച് കിടക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ നമ്മളെ മുമ്പുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഒരാളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാണ് അതായത് അയാൾ വിർച്വൽ ആയിട്ടൊരു റിയൽ വേൾഡ് കാണുകയാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു പതിപ്പിലൂടെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും അത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇത് കണ്ണ് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടും അവർക്ക് ഇത് യൂസബിൾ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മളൊരു പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പം അതിനു വേണ്ടിട്ട് കണ്ണൂർ കേരള കെ എഫ് ബി എന്ന് പറയും അതായത് കേരള ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ബ്ലൈൻഡ് അവിടെ പോയിട്ട് അവരുള്ള എന്താ പറയാ അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സും അവരൊക്കെ ഇതുപോലെ കണ്ണാണാത്തവരും പാർട്ടിലി ഇമ്പേ നല്ല ആളുകളാണ് അപ്പം അവരുടെ അടുത്ത് പോയി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം നമ്മളവിടെ അവരപ്പം ഇതിന് രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അപ്പം അവർക്ക് എന്തൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ വേണമെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും നമ്മൾ ആ പ്രൊജക്ടിന് പിന്നാലെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ബോംബെയിലാണ് ഇത് തന്നെ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി റിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇവിടേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഈ ഒരു പ്രോജക്ട് നിങ്ങൾ കോളേജിൽ കോളേജിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്തതാണോ അതോ നിങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് കിട്ടിയിട്ട് ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റ് ആണോ കോളേജുകളിൽ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനും അതേമാതിരി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ ഇവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരുപാട് ഐ ഇ ഡി സി അതായത് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് എന്റർപ്രീനേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്മെന്റ് സെൽ അതുപോലുള്ള ഓരോ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ല് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ അതുപോലെയുള്ള അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ഓരോ സംരംഭവും അതോ ഒരുപോലെ ഫെസിലിറ്റീസ് ടാബ് ലാബ് പോലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി എന്താണെന്ന് അറിയാനും എന്ത് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കണമെന്നും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ കോളേജിൽ തന്നെ ഐ ഡി ജി സെൽ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചേർന്നതാണ് അതായത് ഞങ്ങളെ ബാച്ചിൽ തുടങ്ങിയാണ് ഞങ്ങളെ കോളേജ് ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതുപോലുള്ള ഓരോ പ്രോഗ്രാംസ് കേരള ഗവൺമെന്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും ചേർന്ന് നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പുതിയ ടെക്നോളജി ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയിക്കുകയാണ് അതായത് നമുക്കൊരു ആശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ആശയമായി തന്നെ കിടക്കാതെ അതിനെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴി കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐ ഡി സി സെല്ലും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോളേജിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അതിപ്പം നമുക്ക് ഐ ഡി ജി സെല്ല് എന്ന് പറയും അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് അതായത് കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളെ പ്രൊജക്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഡിവേഷൻ ലാബ് അതായത് ഐ ഡി ജി സെല്ല് നൽകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എത്ര സമയം എടുത്തു എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രൊജക്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ തുടങ്ങിയത് ഇനിഷ്യേഷൻ മുതൽ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സെമിലാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പോയി നോക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്ങനെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഞങ്ങൾ പോയി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിയത് അങ്ങനെ അവസാനമാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ണ് കാണാത്
ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാധനം അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത മെയിൻ മെയിൻ പ്രൊജക്റ്റ് ആവും അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴും അപ്പം അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ പോലും അവസാന വർഷത്തിലേക്കാണ് അതായത് നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്ജക്ട് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ആലോചിക്കുന്നതും ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളിത് പറഞ്ഞ പോലെ വിഷ്ണു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റൂല എന്ന് ഇതിൽ അപ്പുറം നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്നും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസത്തോട് കൂടി ഒരു സീറോ എന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഞങ്ങളിത് അപ്പൊ വിഷ്ണു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫാബ് ലാബ് കേരള സ്റ്റാർട്ട് മിഷിന്റെ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ അന്വേഷിച്ചു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി നമ്മളൊരു കുറെ എന്താ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മളെ ഡെയിലി ഉള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളും അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഈ ഇപ്പൊ കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിയത് അത് ഇന്നത്തെ ഒരു വാർത്തിംഗ് തോട്ടത്തായി പറ്റിയത് ഏതൊക്കെയൊക്കെ എക്സ്പോസില് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രോജക്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ അംഗീകാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്ടിന് ആരുടെയൊക്കെ അംഗീകാരങ്ങൾ എവിടുന്നൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എം ഇ എസ് ചാത്തനൂർ അതായത് കൊല്ലത്തുള്ള ഒരു കോളേജാണ് അവരുടെ പ്രൊജക്ട് എക്സ്പോ നടന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പോയി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു പത്ത് എനിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം ടീമുകൾ അന്നാളോ വന്നിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു ഓൾ ഓവർ കേരള ഇവന്റ് ആയിരുന്നു അതിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ കാലിക്കറ്റ് ഐ എൻ കെ അതായത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് കാലിക്കറ്റിൽ നടന്നിരുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ഉണ്ട് കൂപ്പത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് നാഷണൽ ഇവന്റ് ആയിരുന്നു ഈവൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ കോർപ്പറേറ്റ് ടീം പോലെ അവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് കിട്ടാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്കിപ്പം നിലവിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഇനി ഹജിൽ കേരള എന്ന ഇവന്റ് സ്റ്റാർട്ട് മിഷന്റെ അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടന്നിരുന്നു അന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് മീഡിയ അറ്റൻഷൻ കിട്ടിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഈ പ്രോജക്റ്റിനെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫോർ ഫേസ് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബാക്കി ഇനിയും ഒരു രണ്ട് ഫേസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എൻവിസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഫോർ സി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെ രീതിയിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോൺസറോ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഏ വരികയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോജക്ടിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ഉടനെ നമുക്കൊരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൈഡ്ലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ അടുത്ത ഫേസിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഞങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഉള്ള നിലവിലുള്ള ഫേസില് യൂസറിന് ഓഡിയോ ഇൻപുട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പക്ഷെ നമുക്ക് തിരിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഗൂഗിളിന്റെ പല ഇതിലും കണ്ടിട്ട് ടോക്ക് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയം അതേപോലത്തെ ഒരു സംവിധാനം ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഇറക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് നമ്മളെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ കണ്ണ് കാണാത്തവർക്ക് അവരെവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിനെ പറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഓരോ ഇതാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരോ ഫേസുകളായിട്ടാണ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോട്ടോടൈപ്പിനെ ഇപ്പൊ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കണമെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിന്
ഇപ്പോ നമ്മള് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഇതിലുള്ള സൈൻ ബോർഡ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഏത് ലാംഗ്വേജിലുള്ളതാണ് ഏത് സൈസിലുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ അതിപ്പോ നമ്മുടെ ഡിസൈ ഡിവൈസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മൊബൈലിനെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്കിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ തന്നെ സിമ്മും യൂസ് ചെയ്ത് ജി എസ് എം വഴി നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യും അതുവഴി ക്ലൗഡ് വഴി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും ചെയ്യും വാഷ് എന്ന പ്രൊജക്റ്റിനെ നമ്മുടെ യങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൈൻഡ്സ് എന്ന പരിപാടിയുടെ ആദ്യ എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് വാഷ് എന്ന പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച അക്ഷയ്ക്കും വിഷ്ണുവിനും രാംജിത്തിനും മറ്റ് ടീം അംഗങ്ങൾക്കുമെല്ലാം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യ എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആറന്മുള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ തന്നെ അധ്യാപകനായ ശ്രീ ആദിൽ നാസറാണ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിനോടും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് വളരെ സോഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മേന്മ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാവിയിലുള്ള സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താല്പര കക്ഷികൾ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവിധ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു